Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e eu tô aqui pra começar mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um pouco mais dessa moto, a CB Twister, ano 2019, modelo ABS, a motinha bem completa, bem legal, pode ver aí, tem a lanterninha traseira em LED, tem essa capinha de escapamento aqui muito bom, tem um protetor do ProLink ali que a minha NC700 não tem, eu acho muito bom, eu vou comprar um, tá com um detalhezinho no adesivo aqui que perdeu um pouco do verniz, mas é uma moto muito boa, muito completinha. Tá com guidão Oxy, um riser de guidão para deixar ele um pouco mais alto. Tá com farol em LED aqui, que não é original dela. Enfim, é uma moto muito boa, muito econômica. Vou mostrar aqui agora um pouco das funções do computador de bordo da moto. Aqui ela tá marcando quilômetros por litro. A gente aperta aqui e ele marca o quilômetros por litro também, porém do trip B. Quilometragem total. Trip A, Trip B, e aqui é aquele consumo instantâneo. O quanto você vai enrolando o cabo aqui, ele vai marcando aí mais ou menos quanto tá fazendo. A moto é bem completa. Queria deixar só esse overview aí, que eu gravei alguns vídeos dela, essa moto é do meu pai. Mas eu não cheguei a mostrar ela assim por alto. Agora vamos dar uma acelerada nela aqui. A gente tá na MG10, em Belo Horizonte, frente à cidade administrativa aqui. O barulhinho dela, bem legal. Tá com o escapamento original, ela tá praticamente toda original, tirando a parte aqui da frente que é mesa, guidão e retrovisor. O retrovisor aqui da F800, não recomendo, muito ruim, não dá pra ver nada. Além do mais, vibra muito, beleza? Vamos meter marcha aqui, vou lá devolver ela pro meu pai, fiquei com ela essa semana toda, gravei alguns vídeos aí no canal, vocês podem até, até ver aí que eu deixei tudo certinho, beleza? Então vamos meter marcha aí. Pode ver que ela anda bem. A gente tá aqui 112, 113 de quinta. Sexta marcha. Vou falar um pouco aqui da relação de marcha dessa moto. A galera acaba preferindo ela do que a Phaser, porque ela tem seis marchas. Mas não é bem assim que, que funciona, beleza? Vamos lá. Tô de sexta marcha. Na média aqui de 85 km por hora. E ela tá com 5.200 RPM mais ou menos, beleza? Vou enrolar um pouquinho o cabo aqui. Sem por hora. Sem por hora, uma velocidade legal para estar tá viajando aí. Velocidade segura dentro das normas aí de várias rodovias. A 100 por hora, ela tá marcando aqui 6 mil RPM. Cravado, 6 mil cravadinho. Tem um radar de 110 ali na frente, assim que passar eu vou mostrar aí como que é a relação de marcha dela um pouco acima de 100 por hora, beleza? Pode ver que a suspensão não é muito dura, é uma moto street, mas sim, dá pra, pra curtir bastante, ela é macia. Tá marcando aqui agora nesse momento 37.4 km por litro, andando a 100 por hora. Vamos lá, se eu colocar aqui, 110, 110, quase 7 mil RPM, 6,900 mais ou menos, chegando ali ó, próximo do 7 mil, beleza? Radarzinho de 60 ali na frente, a gente vai diminuir. Ó, a suspensão trabalha muito bem, ela não fica dando solavanco, se julgando pro alto, claro que... Ela tem as limitações, porque é uma moto street, é uma moto modelo naked. Então, vamos diminuir aqui. 60. Vamos enrolar o cabo. Sem diminuir marcha, respondendo bem. Vamos ver se a gente coloca 120 aqui, para ver como que fica a rotação dela. Aí, 120, em torno de 7.100 RPM, beleza? Então, dá pra viajar aí, nessa velocidade aqui a rotação dela já tá um pouco mais alta, então a vibração também acompanha a rotação, ela vibra um pouco aqui, somente nos punhos e um pouquinho no pé, nada que incomode muito não, mas assim, pra longas horas nessa velocidade aí, pode ser que sinta um pouquinho de incômodo. Deixa eu fechar isso aqui, tá ventando pra caramba aqui. Vou 
moto responde muito bem Eu tô sozinho, não tô com garupa, não tô com baú A BR aqui é muito boa Agora vamos colocar um 130 para ver como que vai ficar a rotação 130, 140 é a velocidade que eu gosto de viajar na NC Ela responde ótimo, assim, muito bem mesmo Então é uma moto muito maior 26 O cabo tá 100% enrolado, tá ventando muito contra Aí 130 Fica próximo de 8 mil RPM aí, ó. Entre 7,800, 7,900. O consumo tá caindo gradativamente. Eu vou diminuir aqui porque tá ventando muito, tá muito desconfortável. Mas é isso aí, galera. A moto é boa. A moto responde bem para uma 250. Dá para você viajar aí tranquilamente. É melhor aí a aquisição dela do que uma moto 160. Claro, se você for pegar uma moto zero. Convém você dar uma olhada aí nas twists, nas phases Porque é uma aquisição muito boa, uma moto boa de comércio, manutenção barata E você vai conseguir dar uma esticada beleza na BR Fechou? Galera, o vídeo era só para demonstrar um pouco disso aí Um pouco do comportamento dessa moto na estrada é... Vamos mostrar aqui, se você quer viajar aí a 80 por hora Vamos afastar do caminhão aqui Tem gente que não, não quer acelerar, quer só curtir mesmo a BR então, Vamos diminuir aqui, ó Tirei a mão, se eu tirar a mão é onde empurra pra frente, tá vendo? Ela mantém um pouco aí o tempo da velocidade. 80 por hora aí, que delícia, tá? 4.800 RPM, 4.900. Tranquilo, sem vibração nenhuma. Mas não tem como a gente andar só nessa velocidade aí, né? Eu, pelo menos, não consigo. Eu gosto de andar aí, igual eu falei, eu tenho a NC700. E eu gosto de andar entre 130 e 140 com ela. Quando eu tinha a Phase, eu gostava de andar entre 110 e 120. É isso aqui, ó. 110... 115, por aí A velocidade que dá pra desenvolver Uma distância legal Com segurança e economia, beleza? Galera, qualquer dúvida Pode me chamar no Instagram, pode deixar aí Nos comentários que eu respondo todo mundo Fechou? Valeu, tamo junto